Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play The Walking Dead. Ich habe hier gerade was gesehen. Hier auf der rechten Seite ist ein Symbol, ne? Was aussieht wie eine 2, was so ein bisschen verschlungen ist. Der Kontrast war gerade ein bisschen anders, wahrscheinlich, weil der immer weg... Jetzt zum Beispiel sieht man es deutlicher. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, gerade eben. Ist das ein Symbol, was irgendwas zu bedeuten hat und was wir uns merken sollten? Ich versuche es einfach mal. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder bei einer neuen Folge von The Walking Dead in New Frontier. Ähm, Season 3 quasi. Und ich würde furchtbar gerne wissen, wie der Spaß weitergeht. Deswegen setzen wir das Spiel einfach mal fort. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Okay, absaugen machen wir auch gleich, da ist bestimmt irgendwas drin, also ein, ein Toter oder ein Opfer, ein Kranker, den sie einfach nicht mehr rausgeholt haben und der uns jetzt gleich anfällt und ungünstigerweise steht der junge Mann hier genau dahinter, deswegen denke ich, jetzt wird hier gleich was passieren. Moment, ich mache mal kurz mein Headset hoch, oder nein, ich habe ein bisschen Angst, dass ich das falsche Mikro ausgewählt habe und deshalb wir das Headset brauchen und hier ist eine Alpha-Wand, bei der wir nicht weiterkommen. Okay, was? Wie ihr übrigens seht, habe ich die Untertitel ein bisschen größer gemacht. Ich fand, sie waren leicht zu klein beim letzten Mal. Da gehe ich mal noch nicht weiter, falls ich irgendeinen Event trigger oder so. Nee, wir holen mal den Sprit hier raus aus dem Ding. Wo ist es? Hallo? Hallo? Ach so. Öffne. War es beim letzten Mal schon so eine komische Steuerung? Hm. Shit. It's locked. Aufhebeln? Alright. Here goes nothing. Hätte man... Was? Ah, okay, ich muss es festhalten. Und runter. Ah. Fuck yeah. Man hätte auch gucken können wahrscheinlich, ob vorne... Ob man den Hebel ziehen kann. Ihr wisst schon. Und raus mit dem Zeug. Look at all that fuel. This is gonna take a while. Okay, das heißt, wir können uns weiter umgucken. Hier vorne ist nichts am Auto. Ähm, wahrscheinlich sind hier entweder Medical Supplies drin oder ein Toter. Deswegen gucken wir doch mal durch. Locked. Oh well. At least it had some gas. Können wir es aufhebeln? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht bricht es auch noch auf. Hier kann ich auch nichts machen in der Zeit, ne? wie es rausläuft. Sehr beunruhigend, dass der Junge stehen bleibt. Okay. Hm. Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Okay, eine Hütte. Ich gehe mal noch nicht straight dahin, sondern erst mal hier so ein bisschen gucken. Ransacked a long time ago. Okay, hier ist eine Alpha-Wand, da komme ich nicht weiter. Was steht da? Ich komme nicht hin. Hier fliegen unendlich viele Zettel raus. Felgen, aber kann ich auch nicht nehmen und nicht angucken. Erst mal gucken. Obwohl ich glaube, dass ein Jumpscare kommen könnte. Might be able to get in through the hatch. Okay. Was anderes ist hier nicht. Da wird doch irgendwas drin sein. Erst mal gucken. Looks pretty run down. Locked. Können wir es nicht aufbrechen? Ja, sehr gut. Not gonna be able to pry this open. Damn it. Können wir nicht irgendwas anderes aufhebeln, das Fenster und den Jungen durchstecken oder so? Nee, offensichtlich ist da nichts. 
Aber es kann es doch nicht gewesen sein. Komme ich dort lang? Nein. Hat er was gefunden? Hier unten. Beunruhigend. Wenn das so ist, war da schon jemand drin. Beziehungsweise ist noch jemand drin. Ah, so kann ich wechseln. Okay. Warum? Ah, jetzt geht er. Die Luke. Kann ich die einfach so öffnen? Gabe, komm, check this out. Not the cleanest place. Oh, no muertos, at least. Just be careful. Immerhin keine muertos. Heißt das nicht keine Toten? Okay, hier vorne komme ich nicht hin, das ist dicht. Ich hätte gerne die Tür verbarrikadiert, einfach so zur Sicherheit. Und ich finde es beunruhigend, dass wir die Frau dort alleine lassen, aber na gut. Hier können wir nichts holen. Steckdose... A, B, C, 12. Sind das irgendwelche besonderen Kennzeichen? B, 007, C, 22C, A, F, 32, 5, 5, 5, O, D oder Q, D? Wir können ihn ansprechen. Mach mal einfach mal. Wow, this place is decked out. Oh, look at this place. Das Augen? Ach nein, das ist das Logo, was oben drauf gedruckt ist. Okay, dann gucken wir mal weiter. Hier auf dem Tisch ist alles aufgebraucht und benutzt. Kann ich in die Kiste gucken? Ist das wie so eine Kühltruhe oder so? Aber nein, kann ich nicht. Oh, looks pretty comfortable. And pretty gross. Ich glaube, das ist in solchen Zeiten vollkommen egal. Dahinter ist doch noch eine Tür, oder? Oh, hier. Öffnen. Batterien! Nimm sie mit! Wir gucken sie uns erst mal an. Stimmt, sie hat doch ihren... ihren... Ähm, Discman oder sowas mit, ne? Gott, kennt jemand heutzutage überhaupt noch Discman und Walkman? Ihren MP3-Player. Okay, da ist weiter nix. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. Well, there's enough food in here to keep us going for a long time. Oh, check it out. This is actual honest to God pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Oh God. Well, you gotta admit, it's kind of cozy in here. The van is cozy. This is creepy. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming if it's not here already. We should go and get ahead of it before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Javi, can we? We could stretch out, sleep well for once. Come on, you know it's not a big deal. Sie hat recht. We've got guns. We can protect ourselves. Aber sie hat recht. And we'll feel so much better after some real sleep. We're gonna get what we came for and get out of here. Great. Another shitty cramp night in our shitty cramp van. Dafür überleben wir. Come on, let's at least grab the food. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir da geblieben wären, dass in der Nacht die Herde uns irgendwie überwältigt hätte oder sonst was. Da ist mir lieber, dass sie ein bisschen sauer auf uns sind und wir die Kinder behalten können. Ja. 
ihr die Batterien geben, für einen späteren Zeitpunkt verwahren. Die können wir ihr gleich geben, oder? Oh, guess what? Uh, now, you can really drown us out. <lacht> Vielleicht hätten wir sie später für irgendeine andere Gerätschaft eher gebraucht oder so. Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? It must be a new sensation for you. Oh no, oh boy, sleeping in the van again? <laughs> all I'll say is you definitely owe me one. <laughs> yeah, well, you owe me like a dozen, so I'll just shave it off your tab. Hey, Kate, can you come help us with this? Hey, uh, wait, but you... This way you can make up for being the bad guy. Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. What the fuck do you think you're doing with our gas? Go on, speak up! Uh. I'm sorry, man. Look, it's just a can. We needed it really we? bad. I fucking knew it. There's more than just you out here. You ain't the loner type. I can tell. Shit. Darauf habe ich nicht geachtet. I know you got people. Look, don't worry about them. They took off and then they're not coming back. Just up and left you, huh? <laughs> <laughs> Fan out, look for the others. Lonnie, you're with me. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want him getting shot. You best come out there careful with your hands up. Go on, you first. You get ambushed by your own people, that shit's gonna make my day. Open it real slowly. Die sind durch die Luke nach unten abgehauen, oder? Ja. Friends had a real feast, huh? You can't just take what you like. I don't roll over like that. I ate all those. Yeah, me. You? By yourself? Now, nah. yeah, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. Look, I, I, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling <clears throat> that you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. <laughs> Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. Der hat das Symbol am Hals, oder? Das, was wir im Menü gesehen Just haben. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, your buddy is not thinking straight. So let's talk, okay? You and me, we, we can get this sorted out. No, it's his call. Look, man, this doesn't have to go. What the fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Come on, man, what else? There are muertos down there. There were a bunch of them outside, too. Scheiße, er schießt deswegen vielleicht runter. The dead, huh? Well, then, we better take care of that, shouldn't we? Oh, nein, shit, ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, Gott. 
Guys, get the fuck in here! Holy shit! Komm, wirft er die Waffe weg! Aber liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir gucken, wie es hier weitergeht und was sie mit uns machen, ich habe blöde Entscheidungen getroffen jetzt hier in der Zeit. Wir hätten nicht sagen sollen, dass wir ohne Streuner sind. Er hätte auch einfach durch die Luke oder durch den Boden, das war, glaube ich, ein Holzboden oder so. Ach nein, ist ein Wohnwagen. Ihr wisst schon, er hätte einfach durchschießen können, da wären wir unsere Leute los gewesen. Und ich hätte am Anfang besser darauf achten sollen, dass ich überhaupt nicht erst wir sage. Das war die Aufregung. Aber liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle, wie schon gesagt, machen wir mal einen kleinen Cut und legen einfach in der nächsten Episode wieder los mit Let's Play Walking Dead. Und dann finden wir hoffentlich auch raus, was das für ein Clan ist, der dieses Symbol hat. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, aber der Typ mit der Knarre, der so ein bisschen dunkelhäutiger war, ich würde denken, der hatte dieses Symbol, was hier auf der rechten Seite ist, am Hals irgendwie eingeritzt oder eintätowiert oder was auch immer. Mal sehen, was das zu bedeuten hat. Ich bin generell gespannt, wie sie die Story überhaupt verändern wollen nach dem Ganzen, was man in ähm, Season 1 und 2 mit Clemons so erlebt hat. Aber genug geschwafelt. Ich möchte unbedingt weiterspielen. Ich möchte gucken, was passiert und ob ich dumme Entscheidungen getroffen habe. Ich hoffe nicht. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.